from finding opportunities in the world. I am here today to take you to the galaxy of job opportunity for history department. Sharpen your sharp skill by your perseverance, determination and dedication. These four C's are very much important in your life. Whatever the career you, mo you may choose, without these four C's, we cannot survive successfully in this cutthroat competitive world. So, dear students, I would like to suggest you that you are supposed to upgrade, upload, or enlighten yourself all these four skills always. First one is communication, second is collaboration, critical thinking, and creativity. 21st century teacher, most of you want to become teachers, I know that because uh, it is safe for women. But still, just like that you can't become teachers, if you want to become teacher in 21st century, you should possess these skills, effective communication, learning and in innovative skills, life and career skills, info media and technology skills. So without these skills, definitely you can't become very successful teachers in the future. So I request you to highlight those uh, skills always. And the second one is language proficiency test. Most of the teachers feel that this language proficiency test meant only for language te teachers. It's not so. Language proficiency test is common for all the subject teachers. So TOEFL, IELTS, Bullets, and there are plenty of language proficiency tests available in Cambridge University, British Council. We don't want to go to Cambridge somewhere else or British. No, it's rightly available in Chennai, Coimbatore, even Madurai. There are many language proficiency trainers and centers are situated. And I would like to highlight CELTA and DELTA here because these two new uh, these two courses give enormous opportunities for teachers. So here CELTA certificate in teaching learning to speakers of other languages. So British Council offers this course, Cambridge English offers this course. You don't want to go anywhere. Everything is there and online. Now the next one is Delta, Diploma in Teaching English to speak course. And if you want to become, if you want to take up a teaching as a profession, communication skill is very much important. Without this, if you work in administrative line, no problem at all. But if you stick into teaching profession, definitely you have to sharpen your communication skill. And uh, if you take this slide, uh, Cambridge University or sorry, Cambridge English uh, gives plenty of courses, preliminary, first, advanced, proficiency, language courses. So all these are free courses, just you would like to pay. Uh, a meager amount to write some test alone for you to try these courses and I would like to give uh, importance here this business English courses most of the people feel that this business English courses meant only for business that is BB or MBA no it's not so if you complete one course that is business English courses Many software organizations, industries, uh, they give like a good package of salary. So business English course, uh, again, it is apt for history students also. Online courses are available in Cambridge and British. Uh, you can uh, enroll it, you can start studying British English course, uh, business English courses. And what's this? This certificate is nothing but language proficiency test certificate. All the teachers should have this certificate. I mean, what is this? What are the skills they are going to test? Communicative skills, LSRW, that is listening, speaking, reading and writing, grammar, oral, pronunciation, spelling. So language is an asset, a come on. You are supposed to read it and enjoy it. You are supposed to express your uh, uh, what verbal and non-verbal communication very effectively to the public. Um, so here uh, my voice is example for that. So uh, what I'm telling is we have to enjoy the language then we have to present it. You're not, suppo you're not supposed to feel that no I don't want to learn English language and English is very difficult. Uh, why history students why do we want to learn English? No it's not so. Language is common to language is common that way English is lingua franca that is international language. We can't 
uh, we can't deny that learning English very perfectly. So what I would like to suggest here is you are supposed to uh, have one language proficiency test certificate. It might be CELTA, DELTA, TOEFL, IELTS, whatever it is. Hi guys. Hi. Hi. Virtual lessons are designed to provide the same progress as regular lessons in a fun and productive manner. I'm a stay-at-home student. That's great English. <laughs> there will be an element of interactive guided learning before and after the class. I really like exercise too. This is to make sure your child gets the most out of their online English learning experience. The virtual lessons platform is easy to use and safe. So what will your child need? They'll need a laptop with audio and video features. They'll need to be in a suitably quiet place with minimal distractions. There's no way she's going to be learning English. They'll also need to have a good Wi-Fi connection. Can you hear me now? Can you hear me now? Can you hear me now? You really do not want to find yourself in that situation. The platform we use will allow your child to participate in pair work. What's it like to live in Paris? Well, now it's raining. And group work. That was very interesting. Can we do it again? It's a draft. It's an elephant. It could be the other one. Child protection is of the utmost importance to us. We have very strict anti-bullying policies along with other housekeeping rules that you can read about on our website. Learning online will build your child's confidence, their resilience, their digital skills and their communication skills. If you have any questions, please do not hesitate to contact your local British Council Centre. Can you help with biology? Mm, we're sticking to English. We look forward to seeing your child in an online lesson really soon. Content writer writer ஒரு <laughs> our products idu adu appdi solittu what we do adalamum and content writing la da varum indha mari content writing seo non seo va nariya vidama pirikkalam aanalum content writing appindrathu neenga web ku eludha poringa appadina adukana oru answer ah da indha oru டாபிக் இருக்க போது நம்ம இன்னைக்கு பேச போறது ஸோ கண்டென்ட் ரைட்டிங் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்க ஆஃபீஸ்ல போய் தான் உட்காந்து உங்களோட ப்ரொடக்டிவ் ஹார்ட்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணணும் கிடையாது நீங்க ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பேஸ்லயும் இதை ஆஃபர் பண்ணலாம் அப்படின்றதால லெஜிட்டிமேட்டா அதாவது உண்மையா காசு சம்பாதிக்கிற ஒரு வகையில கண்டென்ட் ரைட்டிங்கும் வருது ஸோ நீங்க ஹோம் பேஸ் ஜாபா அப்படி அப்படின்லாம் நீங்க கேள்வி எங்கிட்ட கேட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அதுக்கான எக்ஸ்பர்ட் நாங்க கிடையாது பட் நீங்க ஃப்ரீலான்சிங்ல கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கேஷ் சம்பாதிக்கிறதுக்கு உங்களோட டைம இந்த கான்டென்ட் ரைட்டிங் சர்வீஸ் ஆஃபர் பண்ணி கொஞ்சம் காசு சம்பாதிக்கிறதுக்கு கண்டிப்பா கண்டென்ட் ரைட்டிங் அப்படின்றது ரொம்ப 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 லூக்ரேட்டிவான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்றதா ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்றத விட இது நல்ல டொமைன் அப்படின்றத நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா கண்டென்ட் ரைட்டிங்ல நானும் ஒரு சின்ன காலகட்டத்தில் நல்லாவே காசு சம்பாதிச்சிருக்கேன் கண்டென்ட் ரைட்டிங் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் எனக்கு நேச்சுரலா கொடுக்கப்பட்டது வந்து என்னோட ஜேர்னல்ஸ் மூலமாக தான் நான் நிறைய ஜேர்னல் எழுதி 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 எனக்குள்ளவே நேச்சுரலாக இந்த ரைட்டிங் ஹேபிட் அப்படின்றது எனக்கு உள்ள நல்லா பதிஞ்சு போச்சு இப்போ கூட நீங்கள் நிறைய பார்க்க முடியும் நான் எங்கே பார்த்தாலும் எழுதிகிட்டே இருப்பேன் என்னோட ஜேர்னல்லையும் சரி என்னோட பிளானர்லையும் சரி யூனோ அதுக்கப்புறம் நான் எடுக்கிற ப்ராஜெக்ட்ஸையும் சரி எழுத்து அப்படின்றது எனக்குள்ள கலந்துட்ட ஒரு ஒரு விஷயம் ஆயிடுச்சு அதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து ஜேர்னல் தான் இந்த மாதிரி ஒரு ஆளாக நீங்கள் இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டென்ட் ரைட்டிங் ரொம்ப ஈஸி நீங்களே உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சுலபம் நீங்கள் ஒரு கண்டென்ட் ரைட்டிங் பண்ணாத ஆள் ஜேர்னல்லாம் நீங்கள் அதிகமாக எழுதுனது கிடையாது உங்களுக்கு வந்து இப்போ தான் முதல் முறையாக நீங்கள் எக்ஸ்போஸ் ஆகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இருக்கிற முதல் விஷயம் என்னென்னா யூ காட் டு ப்ராக்டிஸ் ரைட்டிங் அ லாட் எப்படி இதை பண்ணலாம் ஆக்சுவலாக நீங்கள் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கு அப்படின்றதையும் நான் சொல்கிறேன் பட் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் டிஜிட்டலாகவோ இல்லை ஒரு கூகுள் டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை எழுதுறீங்க இல்லை உங்களோட ஜேர்னலில் ஏதோ ஒரு பற்றின ஒரு கான்செப்ட் க்ரியேட் பண்ணி நீங்களே மைண்டில் ஒரு ப்ராப்ளம்க்கு சொல்யூஷன் கொடுக்குறீங்க இல்லை ஏதோ ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் இங்கிலீஷில் எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது உங்களோட டெய்லி ப்ராக்டிஸாக அமையும் நீங்கள் எந்த ஒரு ஸ்கில்லை பில்ட் பண்ணுறதுக்குமே வந்து டெய்லி ப்ராக்டிஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எப்படி இங்கிலீஷ் நான் இம
நீங்க டெய்லி உட்காந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா ஆடிக்கு ஒரு தடவை அமாவாசைக்கு ஒரு தடவை அப்படின்னு ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா உங்களால டெவலப் பண்ணிக்க முடியாது கரெக்டா அதுக்கு டெடிக்கேட்டட் அப்ரோச் ஒன்று நீங்க கொடுக்கணும் அதே மாதிரிதான் இந்த கண்டென்ட் ரைட்டிங்கும் நீங்க ரொம்ப டெடிக்கேட்டடா இதுல டெய்லி 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 மினிமம் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ் நீங்க எழுதுற மாதிரி பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களோட ரைட்டிங்ல நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பாப்பீங்க இரண்டாவது ரீட் ஃபிக்ஷன் அண்ட் நான் ஃபிக்ஷன் புக்ஸ் ரீட் த கண்டென்ட் யூ வாண்ட் டு ரைட் அபவுட் இங்க வந்து நீங்க நிறைய ஃபிக்ஷன் புக்கும் படிக்கணும் நான் ஃபிக்ஷன் புக்ஸும் படிக்கணும் இது மூலமா நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா அன்கான்சியஸ் ப்ராசஸ் மூலமா உங்களோட கிராமாட்டிக்கல் எரர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஓவர் கம் பண்றீங்க அன்கான்சியஸ் ப்ராசஸ் மூலமாவே நீங்க நிறைய ஒக்காபுலரியும் டெவலப் பண்ணிக்கிறீங்க இதுவும் எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான மெத்தட் ரீடிங் ஃபிக்ஷன் அண்ட் நான் ஃபிக்ஷன் புக்ஸ் நீங்க வந்து நிறைய டைம்ல ஒரு வெப்சைட்காக ஆர்டிக்கிள் எழுதுறீங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரியை பற்றி எழுதுறீங்க கரெக்டா அதே மாதிரி நீங்க ஒரு பிளாக்கான ஆர்டிக்கிள் எழுதுறீங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு பர்டிகுலர் இண்டஸ்ட்ரியில் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட் எக்ஸ்பர்டீஸ் பத்தி நீங்க எழுதுவீங்க அதனால வந்து நீங்க எதை பத்தி எழுத போறீங்க அப்படின்ற ஒரு நிஷை போக்கஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் நீங்க வந்து வெப் டெவலப்மெண்ட் கம்பெனிக்காக ஒர்க் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு வெப் டெவலப்மெண்ட் கம்பெனி எந்த மாதிரியான கிளைண்ட்ஸ் வச்சிருக்காங்க மேபி அவங்க இ காமர்ஸ் கிளைண்ட்ஸ் தான் சர்வ் பண்றாங்களா இல்ல அவங்க வந்து ரீட்டைல் கிளைண்ட்ஸ்க்கு சர்வ் பண்றாங்களா ரீட்டைல லக்ஸுரி பிராண்ட்ஸ்க்கு சர்வ் பண்றாங்களா என்ன மாதிரி கிளைண்ட்ஸ்க்கு அவங்க சர்வ் பண்றாங்களோ அந்த மாதிரி உங்களோட கண்டென்ட்டும் வந்து அதை பிரதிபலிக்கும் ஏன்னா நீங்க அந்த ஒரு டொமைன் எக்ஸ்பர்டீஸ கொண்டு இருந்தாதான் அவங்களோட அந்த கிளைண்டோட கம்பெனி என்ன பண்ணுது அவங்களோட டீம் யாரு அப்படின்றதெல்லாம் ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் அதுக்கு ஈஸியான நீங்க ஒரு கண்டென்ட்டையும் சீக்கிரமா கொண்டு வர முடியும் ஸோ நீங்க எதை பத்தி எழுத போறீங்களோ அது தொடர்பாகவும் நீங்க கத்துக்க வேண்டியதும் அந்த இண்டஸ்ட்ரியை பத்தி ஓரளவு நாலேஜ் வச்சிருக்க வேண்டியதும் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அண்ட் ரெண்டாவது பாயிண்ட் ஆக்சுவலா நீங்க நிறைய புக்ஸை ரீட் பண்ணும் அப்படின்றது தான் மூன்றாவது யூ நீ நாட் பி த சப்ஜெக்ட் எக்ஸ்பர்ட் பட் யூ ஷுட் ஹாவ் த கிளாரிட்டி ஆஃப் த சப்ஜெக்ட் யா கிளாரிட்டி ஆன் தி சப்ஜெக்ட் ஆர் கிளாரிட்டி ஆஃப் தி சப்ஜெக்ட் ஒட் எவர் இட் இஸ் நீங்க வந்து சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எக்ஸ்பர்டா இருக்கணும் ஒரு கண்டென்ட் ரைட்டர்னா எனக்கு எல்லாமே தெரியணுமா லாவண்யா இல்ல கிடையாது நீங்க அந்த டாபிக்கை பத்தி கொஞ்சம் படிச்சுட்டாலே ரிசர்ச் பண்ணீங்கனாலே உங்களுக்கு அது என்ன இண்டஸ்ட்ரி அது என்ன டொமைன் பத்தி எழுத போறோம் அப்படின்ற ஓரளவு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துடும் இல்லையா சரி நீங்க கம்ப்ளீட்டா உங்களுக்கு டெக்னிக்கல் நாலேஜே இல்ல நீங்க வந்து ஒரு சயின்ஸ் குரூப் எடுத்து படிச்சிருக்கீங்க நீங்க வந்து யூனோ உங்களுக்கும் டெக்னாலஜிக்கும் சம்மந்தமே இல்லாத நேரத்தில் நீங்கள் வந்து ஒரு டெக்னிக்கல் பிளாகுக்கு ரைட்டராக போகிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான வேலை கண்டிப்பாக அதை பிக்கப் பண்ணிக்க முடியும் ஆனால் அதுக்கு உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டும் இருக்கணும் என்ன கூப்பிட்டீங்க அப்படின்னா நான் வரவே மாட்டேன் ஏன்னா எனக்கு வந்து செட் ஆகாது எனக்கு வந்து சுத்தமாக பிடிக்காது ஆனால் வந்து ஒரு ஜென்ரல் கண்டென்ட் வந்து நான் ஈஸியாக ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ உங்களோட ப்ரெஃபரன்ஸும் இங்கே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் சப்ஜெக்ட் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது பட் அந்த சப்ஜெக்டை பற்றி ஓரளவு புரிதல் உங்களுக்கு வரணும் நீங்கள் சூஸ் பண்ண போகிற டொமைன் இந்த டொமைனுக்கு தான் நான் கண்டென்ட் ரைட்டராக ஆக போகிறேன் அப்படின்னுட்டு நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டெக்கியாகவும் இருக்கலாம் நான் டெக்கியாகவும் இருக்கலாம் நீங்கள் வந்து கண்டென்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு எழுத்து அப்படின்ற அந்த ஒரு கலை அந்த ஒரு திறமை இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு எக்கச்சக்கமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் காத்து கிடக்கு கண்டிப்பாக மேபி அதை ஒரு வேற வீடியோ பண்ணலாம் நம்ம இங்கே வந்து நம்ம எப்படி நீங்க உங்களை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மட்டும் பத்தி பேச போறேன் ஸோ நான் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எக்ஸ்பர்டா இருக்கணுமா லாவண்யா நான் எக்ஸ்பர்ட் கிடையாது அப்படின்ற ஒரு தாட் உங்களுக்குள்ள இருந்தது அப்படின்னா தேவையில்லை அதை பத்தி கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணீங்கனால எந்த ஒரு விஷயத்துலயுமே நீங்க வந்து ஒரு ஒரு சாப்டர் அட்வான்ஸ்டா இருக்கணும் இல்லையா நான் எப்பவுமே சொல்றது தான் நீங்க சப்ஜெக்ட் எக்ஸ்பர்டா இருக்கணும்ட்டு அவசியம் இல்லை உங்களோட ஆடியன்ஸை விட ஒரு சாப்டர் நீங்க முன்னாடி இருந்தா போதும் உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு இந்த நாலேஜ் இருந்தாலே கண்டிப்பா உங்களால இந்த கண்டென்ட் ரைட்டிங் அப்படின்ற இண்டஸ்ட்ரிய டாமினேட் பண்ண முடியும் நான்காவது ரீட் அ பிளாக் வெப்சைட் ஆன் டாபிக் ரீப்ரொடியூஸ் இட் இன் யோர் ஓன் வே யா இது ரொம்ப முக்கியம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து வெப்புக்கு கண்டென்ட் எழுத போகிறீங்க அப்படின்றத நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டுறீங்க ஓகே நான் வந்து ஒரு வெப்சைட் டெவலப்பர் இருக்கார் அவருக்கு வந்து கண்டென்ட் தேவை ஏன்னா அவங்க வந்து வெப்சைட்
ஓன் செல்ஃப்பில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வர மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா கூகுள் வந்து முட்டால் கிடையாது நீங்கள் வந்து ஒரே வெப்சைட் மாதிரியே இன்னொரு வெப்சைட்டுக்கும் அதே மாதிரி கண்டென்ட்டை கொஞ்சம் ஸ்பின் பண்ணி எழுதுறீங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அண்ட் உங்களோட வெப்சைட் டெவலப் பண்ணுற கம்பெனியுமே உங்களோட கிளைண்ட்டோ இல்லை நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ண போகிற அந்த கம்பெனிக்காக ஃபுல் டைம் ஒர்க் பண்ண போகிறீங்களோ கண்டென்ட் ரைட்டராக அவங்களே வந்து அந்த காப்பி ஸ்கேப் அது இதுன்னு நிறைய சாஃப்ட்வேர் இருக்கு அதில் நீங்கள் பிளாக்யாரிசம் பண்ணுறீங்களா உங்களோட கண்டென்ட் வந்து ஒரிஜினலாக இல்லை இன்னொருத்தவங்களை பார்த்து அப்படி காப்பி பண்ணியிருக்கீங்க இல்ல கட்டன் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்களா இதெல்லாம் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதனால வந்து நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணும் போதே வந்து ஜென்யூனா பிராக்டிஸ் பண்ணிருக்கோங்க இப்போ ஏதோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணி தொலையிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு கட்டன் காப்பி பேஸ்ட் ஒர்க்லாம் பண்ணக்கூடாது ஸோ அதுவும் ரொம்ப முக்கியம் இந்த ப்ராக்டிஸை அதாவது அந்த வெப்சைட்டை பார்த்து அதை பெஞ்ச் மார்க் பண்ணி அதை ரிசர்ச் பண்ணி அதே மாதிரி கண்டென்ட்டை நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறத வீக்லி அட்லீஸ்ட் ரெண்டு மூணு முறையாவது பண்ணி பாருங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வெப்சைட் போங்க ஜாலியாக படிங்க அதை பெஞ்ச் மார்க் பண்ணுங்கள் அந்த கண்டென்ட்டை அண்ட் அதை மாதிரி ப்ரொடியூஸ் பண்ண பாருங்கள் எங்கெல்லாம் நீங்கள் தப்பாக பண்ணுறீங்க எங்கெல்லாம் கரெக்டாக பண்ணுறீங்க அப்படின்றது உங்களுக்கு ஒரு பெஞ்ச் மார்க் உங்கள் முன்னாடியே இருக்கு இல்லையா அதாவது நீங்கள் எக்ஸாமினேஷனுக்கு ஆன்சர் ஷீட்டை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் உங்களோட டெஸ்ட்டை எழுதுகிற மாதிரி தான் ஸோ டெஸ்ட் முடிச்சுட்டு நீங்களே கூட எந்த மாதிரி நம்ம எழுதிருக்கோம் அப்படின்றதெல்லாம் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் கெடிய ஜாப் ஒரு ஃப்ரீலான் அசைன்மெண்ட் இஸ் த ஈஸியஸ்ட் பார்ட் ஓகே இது ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் எல்லாருமே நினச்சிப்பீங்க ஐயோ லாவனியா எனக்கு இந்த இதில் வந்து வேலை கிடைக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டம் எனக்கு எப்படி ஒரு ஃப்ரீலான்ஸ் ப்ரொஃபைல் தருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுதான் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயம் நீங்கள் எந்த ஒரு வெப் டெவலப்மெண்ட் கம்பெனிக்கு கால் பண்ணாலும் சரி எந்த ஒரு கண்டென்ட் ரைட்டர் தேவைப்படுற கம்பெனிக்கு கால் பண்ணி உங்களோட சர்வீசஸை நீங்கள் ஆஃபர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் உங்ககிட்ட இருந்து வந்து ஒரு இன்னும் போர்ட்ஃபோலியோ கொடுங்க நீங்கள் எந்த வெப்சைட்ஸ்க்கு எழுதிருக்கீங்க உங்களுக்குற <laughs> வைப்பாங்களா இருக்கும் அவங்க கொடுக்குற டாபிக் மேக்ஸிமம் அவங்க டொமைன் சம்மந்தப்பட்டதா அவங்க தேவைப்படுறதா அவங்களுக்கு தேவைப்படுறதா தான் இருக்கும் அதை நீங்க ஒழுங்கா ப்ரொடியூஸ் பண்றீங்களா அதை டெலிவர் பண்றீங்களா எந்த அளவுக்கு உங்களோட டெலிவரபிலிட்டி இருக்கு எந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஃபாஸ்டா உங்களோட ரைட்டிங் ஸ்பீடு இருக்கு எந்த அளவுக்கு நீங்க ஃபாஸ்ட் ஐடியாஸை கொண்டு வரீங்க எந்த அளவுக்கு உங்களோட ஐடியாஸ் எல்லாம் கொஹசிவா கரெக்டா அந்த யூனோ ஹார்மோனியஸாக இருக்கா அந்த ஹோலாக ஃபீல் ஆகுதா அந்த கண்டென்ட் அதெல்லாம் செக் பண்ணுவாங்க ஸோ அதை நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்க அந்த டெஸ்ட்டில் நீங்கள் ஓகே ஆகிடுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எக்ஸப்ஷனலாக இருக்கணும்னு கூட அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் டீசெண்ட் என்ன ஃப்ரைட்டராக இருந்தீங்கனாலே போதும் உங்களை அவங்க ஹையர் பண்ணிப்பாங்க அதுவும் நீங்கள் ஃப்ரீலான்ஸெல்லாம் டிமாண்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இங்கே ப்ரொஃபைலில் நீங்கள் ஆனோ பெண்ணோ எக்ஸ்ட்ரா டூ ஹார்ட்ஸ் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்கள் வீட்டிலேருந்து இந்த ஒர்க் பண்ண முடியும் ரொம்ப ரொம்ப சுலபம் ஏன்னா இங்கே ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொட்டி கிடக்குது ஏன்னா டிமாண்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தி நல்லா எழுதுற இமெயில் எழுதுறது வேற கண்டென்ட் எழுதுறது வேற ஓகே இமெயில் ரைட்டிங் எல்லாருக்குமே நம்மளுக்கு ஓரளவு டீசெண்டாக வரும் ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு நாலஞ்சு ஏன்னோ சென்டென்ஸோட அங்கே நிறுத்திக்க போகிறோம் நம்ம சொல்ல வேண்டிய விஷயத்தை கம்யூனிகேட் பண்ணதோடு நம்ம நம்ம அங்கே நிறுத்திக்க போகிறோம் ஆனால் கண்டென்ட் ரைட்டிங் அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு அதிகபட்சமான வார்த்தைகள் அதிகபட்சமான சென்டென்சஸ் தேவைப்படுறதால அங்கே உங்களோட மூளை உழைப்பு அதிகம் அதனால இங்கே வந்து டிமாண்ட் ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸோ கண்டென்ட் ரைட்டர் அப்படின்றது ரொம்ப டிமாண்ட் அதிகமா இருக்கிற ரொம்ப ஃபாஸ்டா உங்களோட க்ரோத் கவ் இருக்கிற ப்ரொஃபைல் அதுவும் நீங்க ஃப்ரீலான்ஸ் ப்ரொஃபைல் எல்லாம் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்க இங்க இந்தியன்ஸ்க்கு தான் இந்தியாவில் இருக்கிறதால நான் இந்தியன்ஸ்ன்ற ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குறேன் இந்தியன்ஸ் தான் ஆஃபர் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை யூஎஸ்ல இருக்கவங்களுக்கு யூகேல இருக்கவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே உங்களோட சர்வீஸை கொடுக்க முடியும் நான் இந்த கண்டென்ட் ரைட்டிங் சர்வீஸ் எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் பாக்கெட் மணி அப்படின்றதுக்காக ரொம்ப முன்னாடி நான் கொஞ்ச நாள் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அது ஒரு ஜாலி கேம் மாதிரி ஏன்னா என்னோட ஆக்சுவல் ஒர்க் எனக்கு பே பண்ணதை விட நான் பே பண்ணும் இல்லையா என்னோட வெண்டாஸ்லாம் இருந்தாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் அவங்களோட பில்ஸ் எல்லாம் செட்டில் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு கண்டென்ட் ரைட்டிங் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ் ஆச்சு அதுக்கு நான் ஜாலியாக இந்த ஃப்ரீலான்சிங் அசைன்மெண்ட் பண்ணது எனக்கு அதிகபட்சமான காசும் கொடுத்தது ஸோ கண்டிப்பாக இந்த கண்டென்ட் ரைட்டிங் அப
ஜஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணுங்க நீங்க பாட்டு சட சடச்சடன்னு அடிச்சுக்கிட்டே இருங்க ரொம்ப ரொம்ப சுலபமான டூல் அண்ட் தென் ஜேர்னலிங் என்னோட ஜேர்னல்ஸ்ல நான் எழுதுறது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயங்களுமே வந்து எனக்கு என்னோட ரைட்டிங்கை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு ஸோ உங்களுக்கும் இதுல இருந்து நிறைய ஐடியாஸ் கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்றத நான் நம்புறேன் என்ன மாதிரி ஐடியாஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது இந்த வீடியோல இருந்து அப்படின்றத எனக்கு காமெண்ட் பண்ணிட்டு போங்க கண்டென்ட் ரைட்டிங் தொடர்பாவோ இல்லை கரியர் தொடர்பாவோ உங்களுக்கு இருக்கிற கேள்விகளையும் எனக்கு விட்டுட்டு போங்க தயவு செஞ்சு எனக்கு ஹோம் பேஸ்ட் ஜாப் சொல்லுங்க இதை சொல்லுங்க அதை சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டேட்டா என்ட்ரி பத்தி எல்லாம் என்கிட்ட கேட்காதீங்க அதுக்கான ஆள் நான் கிடையாது எனக்கு அதுல எக்ஸ்பர்டீஸ் ஒண்ணுமே கிடையாது அதனால அதை பத்தி சொல்லி நான் வந்து இது கரெக்டா இது ஸ்பேமா அப்படின்றதெல்லாம் பிரிச்சு பாக்குறதுக்கு எனக்கு வந்து அது என்னோட வேலை கிடையாது அப்படின்றத நான் சொல்லிக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு ஜென்யூனான உங்களோட ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஏன்னா ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்றது இன்னைக்கே உங்களுக்கு காசு கிடைச்சிடாது அது இப்பவே நீங்க ரைட்டரா இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்க எப்ள எங்க அப்ளை பண்ணாலும் உங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்துடும் கரெக்டா ஆனா இந்த ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் நீங்க ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் கொஞ்சம் உங்களுக்குள்ளவே ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு வர போற ஒரு ஸ்கில் ஆனா இது லைஃப் லாங் சோறு போடும் நீங்க கண்டென்ட் ரைட்டிங்ல எக்ஸ்பர்ட் ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா சைக்காலஜி கத்துக்கிட்டு காபி ரைட்டிங்க்கு போகலாம் காபி ரைட்டிங்க்கு எல்லாம் நீங்க ஒரு பக்கம் எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு தௌசண்ட் டு டூ டாலர்ஸ் கூட ஈஸியா வரும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியங்களும் இருக்கு இருக்கும் நீங்க இதுல ரைட்டிங்ல நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் உள்ள எல்லாம் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் நீங்க பொறுமையா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் சிவி ரைட்டிங் அப்படின்றதும் இன்னொரு டொமைன் நான் கரியர்ல எக்ஸ்பர்ட் இருக்கிறதால சிவி ரைட்டிங் அப்படின்ற ஒரு டொமைன்லயும் நம்ம சர்வீசஸ் ஆஃபர் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஸோ சிவி ரைட்டிங்லயும் பாத்தீங்கன்னா நாங்க சிஇஓ சிஎக்ஸ்ஓ விபி அந்த லெவல்ல இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம அவங்களோட சீரீஸை பெஸ்ட்டாக பண்ணி கொடுத்துருந்தோம் அதுக்கெலாம் வந்து மினிமம் ரேஞ்சே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் அப்பாவ் அதாவது இந்தியன் மார்க்கெட்லேயே சொல்கிறேன் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்லாம் வந்து நாம் நான் சொல்கிறது வந்து ஒரு எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்போவே பில் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இப்போ கண்டிப்பாக அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது நீங்கள் உங்களுக்கு வர ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து கண்ணை திறந்து பார்க்கணும் ஓகே உங்கள் கண்ணு முன்னாடி என்ன இருக்குது அதுவும் இந்த டெக்னாலஜி வேர்ல்டில் வந்து எதை தொட்டிங்கனாலும் வந்து தங்கமாகிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் அதுக்கான சாத்தியக்கூறுங்களும் உங்கள் கையில் தான் இருக்குது ஆனால் அதை ஜென்யூனான ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக தேடிப்போங்க அண்ட் அதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள்
Whether they are meeting with reporters, helping to expand a client's online presence, or crafting public statements, public relations or PR specialists create and maintain a favorable public image for the client they represent. Also called media specialists or, when they work in government, press secretaries, PR specialists handle an organization's communication with the public. In government, they inform the public of government officials and agencies' activities. Public relations specialists draft press releases and contact media who might print or broadcast their material. Many news stories start at the desks of PR specialists. Press releases typically discuss an issue of public interest and how an organization's work affects that issue. Most of the time, PR specialists work in offices, but they also deliver speeches, attend community activities, and occasionally travel. They tend to work full-time during regular business hours, but long work days and overtime are common. Most PR specialists need a bachelor's degree. Employers prefer candidates who have studied public relations, journalism, communications, English, or business. Internships in a PR role, experience writing for a college newspaper, or holding a leadership position in student activities can be helpful in getting a PR job. They say a journey of a thousand miles begins with a single step. For people who want some personal help reaching their destination, the first step is to call a travel agent. Travel agents sell transportation, lodging, and admission to entertainment activities to individuals and groups planning trips. Travel agents sort through vast amounts of information to find the best arrangements for travelers. They find fare and scheduling information, calculate travel costs, and book reservations for everything from extended multi-country tours to short excursions nearby. Agents also provide information about required documents, local weather conditions, customs, and attractions. Corporate travel agents specialize in making travel arrangements for businesses. Most travel agents work full-time in offices, but some work remotely, since so much of the work is done by phone and computer. Agents in call centers or large offices may work in noisy, crowded conditions. Dealing with travel emergencies and last-minute schedule changes can be difficult. Typically, travel agents require a high school diploma, but many employers prefer additional formal training. Hi, guys! So today we are at Dakshina Shilta, which is the living museum of South Indian heritage spread across 10 acres of land. So yeah, it's going to be a long day, but I'm going to take you guys through it all. Come on! Thank you. Sure. So what are we going to see today at Dakshina Sutra? Actually, Dakshina Sutra is all about Southern India's art and architecture. Right. So the uniqueness of this museum is uh, uh, the recreated the living conditions of the past. Mm -hmm. Actually, so here, here you're going to see the houses of uh, four southern right. states. Right. Like Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, and Andhra. So we are going to see nearly 100 to 150 year old houses which were in demolishing conditions. Mm -hmm. They dismantled it and reconstructed here. Right. So how many houses are there at present? Like 16 houses. 16. Yeah. Now we are entering the Tamil Nadu section. Mm -hmm. First we are going to see Chetina house. Okay. This is from Chetia community mm -hmm. from Pudukota in Tamil Nadu. Okay. So. Actually Chetia house. Uh, usually they will have three courtyards. Mm -hmm. This is the Kalankari, recently renovated here. Okay. This is the work, right? How they do it. Yeah. These are all old, very old puzzles uh, and metals. Here we have an exhibition about topography of Tamil Nadu. Mm -hmm. It is about the coastal area. Mm -hmm. And this is Sanjam, the agriculture. Okay. So now we are moving on to uh, Ambur House. Okay. Brahmin House. This is Tulasi Madam, back here. The Tulsi tree, yeah. yeah. The space used for the uh, um, exhibition of the prayer items. Right, Not different items. prayer items, yeah. yeah. Oh, what is she making? Puppet. Puppet. 
Oh wow. Like this. Oh little profits. You want to do it? Yeah. Okay, so we're gonna try and make a puppet. So these are the legs we're making right now. Mm -hmm. I'll cut. I don't think I'll do a as great job as her, but I'm gonna try. She's disappointed in my cutting skills. She's correcting my work because. If you are fluent in more than one language, you might qualify to join an elite workforce, interpreters and translators. They are needed anywhere cultures intersect. In courtrooms, schools, and healthcare offices, interpreters need to keep up with fast-talking speakers and signers who don't realize how difficult it is to translate in real time. Accuracy is vital, and interpreters must follow strict ethical guidelines to protect clients' privacy. The opportunities can be quite varied, with jobs that take you to top-level business meetings one day and school conferences the next. Translators spend more of their time in the office or working from home on assignments, such as translating websites, operating manuals, and other written materials. They may need a special keyboard for different alphabets. For both interpreters and translators, the need for precision is paramount, as they are the link between those who wish to convey information and those who need to understand it. A sensitivity to how cultural differences affect communication is essential to avoid embarrassing or even dangerous errors. Employers in these fields often look for candidates with a bachelor's degree in a foreign language or American Sign Language. These professionals build bridges to bring groups together that would otherwise remain separated. Claudia, it's, it's a pleasure to meet you, and I appreciate you taking some time today. Our company is expanding, and um, we're excited to be doing some business in Mexico. I'll be making a trip out there in the next month, so any insight you can give me, I would very much appreciate. Bueno, muchas gracias, Claudia. Es un placer conocerle, y le agradezco mucho que haya venido hoy, eh, porque... Mi compañía está en expansión y este, ya este, estamos haciendo negocios en México, lo cual nos emociona. Y de hecho, tengo planeado un viaje para el mes que entra. Y este, le agradecería este, toda idea o sugerencia que me pueda dar. Sí, claro, con mucho gusto en lo que lo pueda ayudar. Yo encantada. Um, lo primero que yo le aconsejaría es que tome en cuenta que en México a la gente le gusta tomarse un poco más de tiempo para conocerse antes de hablar de negocios. Por ejemplo, en una comida de negocios, eh, generalmente uno se toma el tiempo necesario para platicar de cosas personales, pasatiempos y la familia, antes de en sí entrar de lleno a la materia de, del negocio. Lo que, viene, lo que se viene tratando ya cuando casi que va llegando el postre. Well, no, I'm, I'm actually quite uh, happy to help you and anything I can assist you with, I'll, I'll be glad to do so. And, and I would say one of the first things to keep in mind is that in Mexico, people tend to like to take more time to get to know each other um, before actually getting down to business. Because for example, at uh, business meals, Thank you. Uh, I very much would, would like to be introduced to your contacts. I do not have the attorneys or the tax advisors, so I, I would appreciate that. Thank you very much. Thank you for joining us, and the next time you need good Spanish translation and or interpretation, call 2020 Translations. Vi har 
have discussed innumerable courses for you for your career you might be asking this question that where do i get certificate where can i register how can i study where can i go i am in some other rural area how can i register myself here we have mooc massive open online course it is uh, central government indian central government's portal it is this is uh, established founded by prime minister uh, uh, the present prime minister Uh, what i suggest is you can take any courses in mooc that is massive open online course what is this what are these edx udacity future learn coursera edemy uh, khan academy so all these are platforms uh, edx uh, udacity future learn coursera edemy khan academy all these are having a uh, collaborative link with mooc Okay, if you click on EDX, they offer three thousand courses. Coursera, they offer two thousand courses. Whatever the courses you want to take for your subject, for your career, for your future life, you can just uh, enroll it. I, I think most of the teachers are doing many courses in MOOC. And now, list of websites to learn English online course for Indian students. I have highlighted. Uh, seven websites here please kindly go through whenever you're free the next is best sites bbc learning english uh, british council already i said uh, you have to give importance for language you can't uh, you can't uh, deny learning english language so now coming back to very important area that is types of writing Um, basic writing skills professional writing skills business writing skills technical college foreign copyright skills content writing and editing you might be asking why mom we or history students why do we want to know all these things this is nothing but con- content writing courses i mean there are really uh, you 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 won't believe just whenever you are free go to it Uh, just browse it in google what are the opportunities are there for content writers for content writers these are basic skills you you can get plenty of opportunities if you update or if you sharpen your writing ability for that you have to start from basic writing skills and then you have to go to technical writing skills what not blog writing already i uh, yeah tomorrow i'll be talking about this in your youtube channel blog writing report writing video writing magazine writing oh uh, there are many writing courses it is needed for your career okay uh, i mean classroom reading uh, history uh, indian history getting ready for semester that is one side if you want to flourish in your career you are supposed to practice all these writing skills now is this possible to practice all these writing skills you'll be asking this question i understand but you can take any one writing ability nothing wrong in that right so uh, if you write uh, if you like business writing or blog writing report writing media writing i think most of the students are very much interested in media writing Yes, you can now become a best media writer. You can earn too much of money in your future life. Now, top ten content writing companies in India, because you uh, by uh, by seeing all these uh, what uh, slides, you may feel that ma, you know, na mga kothi wala na madri ka, because we are uh, in some other uh, culture and most of the parents are illiterate. Most of the students. Uh, we are from a rural background you see wherever you come from if you want to if you have high ambition in your life you can go ahead there is no doubt at all now top 10 con- 10 content writing companies in india just go through it in google whenever you you find time these people these uh, 10 companies give dollars and dollars of money for content writers alone now you see all these are indian girls and boys sorry indian girls and boys that is um, might be uh, at the age of 30 to 35 not uh, about 40 years of old best freelance content writers in india they earn like anything they don't even find time to uh, waste right you know they are very greatest writers just have a glance of these uh, content writers profile 
now you might be uh, you will have a kind of temptation i can understand the thirst has started in your mind and heart that you have decided that you want to become content writers here uh, i have highlighted 10 ranks these are the uh, institutes of our content writing courses in india so in that case do i want to go to mit institute jawaharlal nehru which is in new delhi ma'am it's not possible no all these people are offering or most of the institutes are offering online content course you can register for any one of the online content course to sharpen your writing ability now this is very important man artificial this intelligence this is it is a renaissance it is a golden age we are now solving problems with machine learning and artificial intelligence that were in the realm of science fiction for the last several decades in 5 years time the way you do business will look completely different industries will be divided into two groups those who have strategically leveraged intelligent technology within their business and those who have not artificial intelligence combines technologies enabling machines to learn comprehend reason interact and discover it augments human activities empowering humans to do more than ever and i think of ai as this incredibly powerful tool that will augment human ingenuity and unlock our true potential at its most sophisticated ai orchestrates it connects data and ideas often behind the scenes to accomplish tasks and find solutions according to experts If CIOs had invested in artificial intelligence 3 years ago, they'd have been too early. But if they wait another 3 years, they'll never catch up. In fact, according to our studies, 85% of executives report an intent to invest in AI in the next 3 years. And I think that's going to be one of the most influential developments and in trends and directions and drives in our society in the next 20 years. It's a simple question. What could your company accomplish if every interaction with technology was an intelligent one? When strategically implemented, AI can adapt to address your core needs. Whether that's workforce automation, error detection, insight discovery, or even solidifying your customer experience. What looks like magic to your competitors will be the result of your good planning. Accenture is technology agnostic. implementing the right combination of technology across your organization to extend human capabilities and solve problems. Accenture's approach is holistic. Transformation with AI begins at the top of your organization and impacts your partners, vendors, and customers. There is a 3 to 5 year window to make this a reality. The time to act is now. So which company will you be? The one who has strategically leveraged intelligent technology or the one who is not? Accenture is leading the future. Are you coming?